السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خطبة اليوم في فضائل ومسائل الوضحية اسکر خطبہ قربانی فضائل فضلات ملنا صلاح مسائل شمبر ہمرے گوت و شبتہ تو قربانی فضائل فضلات ہمرے صلاح مسائل شمبر کے آلو چنہ کو دیسی اے شبتہ تو انشاءاللہ قربان اللہ پاک جو تر کو توفیق دان کرے अल्लाह पाक कलमुल्ला शुरू है शाद करें जल्लाह में खाना सूरा नाजिल करें सें कुर्बानी एवं तर नमाज शंपुर के बोलना करें जल्लाह पाक शाद करें इन्हा ऐतो इन्हा कल काउसर फस्वाली लिरोब्बी का वन हार इन्हा शानिय का हुआल अब उतार अल्लाह पर कश्त करें कि हमारे हबीब निश्चय में आपने के काउसार दान करें सी फसवाली लिरोब दिखा अपना रोबेर जनो नमाज पुरुन मुलेरोब दिखा वन हार अपना रोबेर जनो कुर्बानी करूं इन शानिय कहवाल आबोता निश्चय जरा अपना शत्रु रहे से विद्यिष्ट रहे से इरा शकुले निर्बंशो निश्चिन्न होए जावे इस सूरत मुझ जानला पा कौन है किसे बोले सें नूरे मुझ जस्सा महाबी बोलना नबी देरो नबी रसूल देरो रसूल उजुर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम उनार फ़ाज़ाइल फ़ज़ीलोत बुज़ुर्गी शम्मान अनेक किचु बनाना करें सं। विशेष करे कुर्बानी एवं तार नमाज़ शंपर के नुल्ले करा रहे सं। ये कुर्बानी के विषय टा एवं तार नमाज़ के विषय टा जब तक तो गुरुत्वपूर्ण शेटे ही इस पोस्ट करे बाला रहे सं। ये फ़ास्वाली लेरोब बिगा नमाज़ पूर्ण अपना वापस जन्म मुंगलेरोब्बी का वन हार 
কুরবানি করুন আপনার রবের জন্য হাদিস শরীফে ارشاد করা হয়েছে নূর এবং জাসম হাবিবুল্লাহ নবীদের নবী রাসূল রাসূল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ارشاد করেন আফজালুল ইবাদাত ইয়ামুল ঈদ ইরাফাতু দামুল কুরবাত আফজালুল ইবাদাত ইয়ামুল ঈদ ইরাফাতু দামুল কুরবাত ঈদের দিন সবচেয়ে উত্তম আবাদত হচ্ছে অর্থাৎ কোরবানির ঈদের দিন সবচেয়ে উত্তম আবাদত হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা অর্থাৎ কোরবানি করা কোরবানির ঈদে সবচেয়ে উত্তম আবাদত হচ্ছে কোরবানি করা রক্ত প্রবাহিত করা যেটা আল্লাহ পাক নিজে নির্দেশ দিয়েছেন নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্দন্দে চাল্লাম তিনিও নির্দেশ দিয়েছেন হাদিস শরীফে রয়েছে আনাসিম রদি আল্লাহ তালা তিনি যখন মদিনা শরীফে তাসিফ আনলেন কাদেমান নবী সালিমা মদিনা শরীফের যারা অধিবাসী ছিলেন তারা দুই দিন সেখানে খেল তামাশা করতেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন হে মদিনা শরীফের অধিবাসী এই দুদিন আপনার কি করেন তখন মদিনা শরীফের যার অধিবাসী ছিলেন তারা জবাব দিলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম এই দুদিন আমরা সেই জাহেলিতের যুগ থেকে অনেক পূর্ববর্তী যুগ থেকে খেল তামাশা করে আসতেছে এটা শুনে নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বললেন ইসলামে জায়েজ নেই সেটা পাল্টিয়ে নতুন দুদিন দিবেন একটা হচ্ছে এমল আদহা আর এমল ফিতর কোরবানির দিন একটা হচ্ছে রোজার ঈদের দিন নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাই সাল্লাম তিনি বললেন যে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এই দুই দিন পাল্টিয়ে অন্য দুটো দিন দিবেন এটা বলে তিনি নিজেই সেটা ঘোষণা করলেন এর পরিবর্তে একটা হবে ঈদ উল ফিতর একটা ঈদ উল আদহা অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ পাকের কথা আল্লাহ পাক হাবিবের কথা একই রয়েছে অর্থাৎ নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ সৈদ উল মোরসালিন ইমাম উল মোরসালিন নবীন হুজুর পাক সাল্লাই সাল্লাম তিনি বলার অর্থে হচ্ছে আল্লাহ পাক বলা সেটি তিনি বললেন যে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এ দুদিন পাল্টিয়ে নতুন দুটো দিন দিবেন এটা বলে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়ে দিলেন বলে দিলেন একটা হচ্ছে রোজার ঈদ একটা কোরবানি ঈদ সোমান আল্লাহ এখন কোরবানি ঈদের হুকুম হাকাম সেটা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে তিনি মদিনা শরীফে দশ বছর অবস্থান করেছেন প্রতি বছরই তিনি কোরবানি দিয়েছেন সুভান আল্লাহ এখন দশ বছর অবস্থান করেছেন সেখানে কোরবানি দিয়েছেন যদিও সুরাব কাউসার নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে কিন্তু এর হুকুমটা জারি করেছেন নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ 
নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম মদিনা শরীফ জারি করে তিনি নিজেও ঈদ করেছেন কোরবানি করেছেন বিশেষ করে কোরবানির ঈদ কবে হবে কোন মাসের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সেটা আল্লাহ কোরআন শিবে বলেছেন হাদিস শরীফে নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম বলেছেন এবং আলোচনা করেছেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন কসম সকালের কসম সে দশ রাত্রি কসম জোর এবং বেজরের সুরা ফজরের মধ্যে এটা বলা হয়েছে জাল্লা পাক সকালের কসম করেছেন গুরুত্ব বুঝিয়েছেন দশ রাত্রি গুরুত্ব বুঝিয়েছেন কসম করেছেন জোর এবং বেজরের কসম করে গুরুত্ব বুঝিয়েছেন হাদিস শরীফ রয়েছেন জাবির রদি আল্লাহ বললেন আল্লাহ পাক যে কোরআন হিসেবে বললেন অশ্বাফি আল বেতর জোর এবং বেজরের কসম বেজরটা হচ্ছে আরাফার দিন আর জোরটা হচ্ছে ইয়মুন নাহার কোরবানির দিন এবং এই দিনগুলো হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন দশ রাত্র এবং কসম হচ্ছে সকালের অর্থাৎ ইয়মুন নাহার যেহেতু জিলহজ মাসটা একদিক থেকে হজের মাস আরেক দিক থেকে কোরবানির মাস এবং এটা হারাম মাস হিসেবেও আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছে জিলহজ মাসের দশ তারিখে ইয়ামুন নাহার অর্থাৎ কোরবানির দিন হয়ে থাকে এখন আল্লাহ পাক জোর বেজরে কসম করেছেন সকালের কসম করেছেন এবং সেই দশ রাত্রি অর্থাৎ জিলহজ মাসের এক তারিখ থেকে দশ রাত্রির কসম করেছেন যেহেতু এর আলাদা খুশিত রয়েছে গুরুত্ব রয়েছে আর জোর এবং বেজোর বলতে একদিক থেকে আরাফার দিন এবং কোরবানির দিন অন্য দিক থেকে আল্লাহ পাক যেহেতু সমস্ত কিছু জোরা জোরা সৃষ্টি করেছেন সেটাও বুঝিয়েছেন আবার আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে যেটা হাদিস হতে আল্লাহ উইত্র নিহবুল বিত্রা আল্লাহ উইত্র নিহবুল বিত্রা বল আল্লাহ আহাত আল্লাহ পাক বলে না হে আমার হাবিবটা বলে দিন আল্লাহ পাক এক একক আল্লাহ পাকের সাথে কারো কোনো শরিক নেই যে আল্লাহ পাক বেজর তিনি বেজরকে পছন্দ করেন নূরে মোজাসাম হাবি বললেন নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম তিনিও একক অর্থাৎ যা রুচির আল্লাহ পাক সমস্ত কায়না সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ পাকের হাবি নূরে মোজাসাম হুজুর পাক সাল্লাম কাজে জোর এবং বেজরের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে মর্যাদা রয়েছে সেটা আরাফার দিন হোক কোরবানির দিন হোক সব সহই রয়েছে আর এই দশ রাত্রি যেটা রয়েছে জিলহদ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ আজকে তো জিলকদ মাসের তিরিশ তারিখ কালকে থেকে জিলহদ মাসের এক তারিখ শুরু হবে এখন এই রাত্রগুলির দিনগুলির অনেক ফজিলত রয়েছে যেটা হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে তিনি বর্ণনা করেন নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লা হুজুর পাক সাল্লাম তিনি একসাথ করেন জিলহদ মাসের যে প্রথম দিন দশ দিনের এবত বন্দী এর চেয়ে বেশি প্রিয় এবত বন্দী আল্লাহ করে চার কোন দিনেরই নয় অর্থাৎ জিলহদ মাসের প্রথম দশ দিন দশ রাত্রি যে গুরুত্ব রয়েছে 
ফজিলত রয়েছে মর্যাদা রয়েছে এমন গুরুত্ব ফজিলত মর্যাদা অন্য কোন দিনের নয় আল্লাহ পাকের কাছে সেটাই বলেছে একদিন রোজা রাখলে সে যেন এক বছর রোজা রাখলো এই দশ দিনের রোজাতে সে দশ বছরে ফজিলত লাভ করেছে মহানন্দা এবং একদিন অর্থাৎ এই দশ রাত্রি প্রতি রাত্রে যদি এবন্দি করে সজাগ থাকে আল্লাপাকে সন্তুষ্টি আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য রাত্রি অতিবাহিত করে তাহলে সে প্রতি রাত্র সে এক দিক থেকে এক রাত্র এক বছরের সমান অন্য দিক থেকে সবে কদরের যে ফজিলত রয়েছে সেই সমপরিমাণ ফজিলত সে লাভ করবে সোহান আল্লাহ সেটি আল্লাহ পাকে জন্য কসম করেছে অল ফজর লিন আস কসম সকালের এবং দশ রাত্রি দশ দিন সহ এই দশ দিনের এবন্দি রোজা জিকির ফিকির যা কিছু রয়েছে আল্লাহ কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয় সেটা অন্য এক হাদিশ্বরে বলা হয়েছে এমন কোন দিন নেই এই দশ দিন দশ রাত্রির যা আমলের সলে রয়েছে ন্যাকাজ রয়েছে এই দশ দিনের আমলের সলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমলের সলে আলতাপ গেছে এত অধিক পছন্দনীয় নয় অর্থাৎ এই দশ দিনের আমলের সলে গুলি আল্লাহ যত পছন্দনীয় অন্য দিনের আমলে সলে গুলি ঠিক ততটুকু পছন্দনীয় নয় যখন নূরে মোজাসাম হাবি বললাম নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্দন লচম এরশাদ করলেন তখন একজন সাহাবি বললেন সাহবাই কিরাম রজিলা অনেকেই বললেন এই দশ দিনে রোজা রাখবে রাত্রে বন্দি করবে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন হে আল্লাহ পাকের হাবি আমরা সেটা বুঝতে পারলাম আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেটাও বুঝতে পারলাম তাহলে অলাল জেহাদ ও ফি সাবিল আল্লাহ পাকের রাস্তায় মানুষ যে জেহাদ করে থাকে সেই জেহাদের ফজিলতি এর চেয়ে বেশি নয় তিনি বললেন অলাল জেহাদ ও ফি সাবিল এই দশ দিনের রোজা রাত্রে আবার বন্দিগির চাইতে আল্লাহ পাকের কাছে জেহাদের ফজিলত বেশি নয় যেখানে এত ফজিলত রয়েছে সোভান আল্লাহ এরপর আল্লাহ বললেন ইল্লা রজলুল হরা যাবে তবে যদি কোন লোক যেহাতে বের হলো তার সমস্ত মাল নিয়ে তার জান নিয়ে 
যদি কোনো লোক জেহাদে বের হয় তার মাল সমস্ত মাল নিয়ে এবং জান নিয়ে সেখানে জেহাদ জেহাদে যে সেই লোকটা যদি তার মাল সব ব্যয় করে ফেলে এবং নিজে যদি শহীদ হয়ে যায় কিছু সে ফিরে নিয়ে না আসে ফিরিয়ে না আনে সে মালও দিয়ে দিল তার জানটাও দিয়ে দিল তখন সে এর চেয়ে বেশি ফজিলত লাভ করতে পারে এছাড়া কখনোই সেটা আবার হাসিল করতে পারবে না এত ফজিলত রয়েছে শুধু জেহাদ করলেও চলবে না জেহাদে যে তার সমস্ত মাল সে সেখানে দান করে দিবে খরচ করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত তার জানটাকেও সে খরচ করে সে শহীদ হবে তখনই সে শুধু এর চেয়ে বেশি ফজিলত লাভ করতে পারে এছাড়া কখনোই সেটা সম্ভব নয় এত ফজিলত রয়েছে এই দশ দিনের আমলের মধ্যে দিনে রোজা এবং রাত্রিতে আবার বন্দি জিকির ফিকির যা কিছু রয়েছে ইত্যাদি এত ফজিলত রয়েছে এখন কারো পক্ষে সম্ভব হলে সে দশ দিন রোজা রাখতে অর্থাৎ দশ দিন এখানে বলার পিছনে কারণ রয়েছে হাদিস্য রয়েছে আমি হাফসাতা রোজি আল্লাহ তালা আন্না পয়লাত আর বাউল নামিয়ে কোনো দরণ্য নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি সাধারণত চারটা কাজ ছাড়তেন না এক নম্বর হচ্ছে আসুরার রোজা সবসময় করতেন এরপর প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনটা রোজা এবং ফজরের পূর্বে আমরা দূরকার যে শূন্য পড়ে থাকি ফজর নামাজের পর সেটা লাস্ট জিলহিজা জিল হজ মাসের দশটা রোজা এখানে দশটা রোজা বলতে বোঝানো হয়েছে এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখবে এবং দশ তারিখে কোরবানির গোস্ত দিয়ে খাওয়া শুরু করবে তাহলে তাকে আল্লাহ পাক সেই দিন যে রোজার ফজিল সেটা তাকে দান করবেন সুবাহান আল্লাহ সেটাই বলা হয়েছে এই প্রথম দশ দিনে গন্দগি নামাজ রোজা জিকির ফিকির তসবি তালিম আল্লাহ পাকে এত পছন্দনীয় যেটা অন্য কোন সময় অন্যান্য সময়ের এমন গন্দগি ততটা পছন্দনীয় নয় কাজেই যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে সেটা সে রাখবে আর যেহেতু এখন রাত্রি বড় আছে ইচ্ছা করলে প্রত্যেকেই কম বেশি কিছু জিকির ফিকির এমন বন্দি করতে পারে যতটুকু সম্ভব সজাগ থেকে তাই আল্লাহ পাক তাকে সেই খুশুসিয়তটা বৈশিষ্ট্য দান করবেন এখন দশ দিন যদি কেউ রাখতে না পারে তাহলে কম পক্ষে সে যেন তিন দিন রাখে তাও যদি না পারে তাহলে যেন কমসে কম নয় তারিখে রোজাটা যেন অবশ্যই রাখে আর এই নয় তারিখে রোজার জন্য আলাদা ফজিলত বলা হয়েছে নাবি কাতাদার ওদি আল্লাহ তালা নু কয়লা কালে রসুল উল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম সিয়ামু আরাফা সিয়ামু ইয়ামে আরাফাতা আহাতি আল্লাহ কাফির সানাত আল্লাহ কবলা ও সানাত আল্লাহ তি বাদ আবু কাদাদা রদি আল্লাহ তুন বলেন নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সম্মান করেন সিয়ামু ইয়মে আরাফাতা আহাতা সেবু আল্লাহ ফের সামাত আল্লাহ কবলা হু ও সামাত আল্লাহ বাদ আরাফার দিন অর্থাৎ নয় তারিখে জিলহজ মাসে কেউ যদি রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ পাক তার এক বছরের আগের এবং এক বছরের পিছনের সামনের এবং পিছনের এক বছর করে এই দুই বছরের গুণাখাতাগুলি ক্ষমা করে দিবেন সোহান আল্লাহ এই শুধু নয় তারিখে যদি কেউ রোজা রাখে তাতে সে ফজিলতটা লাভ করুক আর এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত রাত্র সজাগ থেকে বন্দি করবে এখন সমস্ত রাত্রি থেকে নাও পারে কিছুটা সে করবে তা কমপক্ষে দশ তারিখ রাত অর্থাৎ কোরবানি ঈদের যে রাত্রটা রয়েছে নয় তারিখ দিবাগত রাত্রি সেই রাত্রি যেন অবশ্যই সে করে যেহেতু এখানে জোর এবং বেজরের একটা প্রশ্ন রয়েছে বেজর যে আরাফার দিন আরাফার রাত্র জোর হচ্ছে ইয়ামুন নাহার কোরবানির দিন সেটা হাদিস শরীর বর্ণিত রয়েছে কোরবানির দিন 
من قام ليلة العيدين نور مجسم حبيب الله نبي در نبي رسول در رسول در پاک صلى الله عليه وسلم قرن ایدر راتری تے جس حضا تھاکلو ایمد بندنی کلو اللہ پاکر ذکیر فکر اللہ پاکر بیبر صلى الله عليه وسلم مجھول تھاکلو یقین شوئر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جی کٹھین کیا موتی دن جہاں شغلی چندی تا تھاک بے پریشان تھاک بے آستیر تھاک بے چھے دن ہوئی بیکتی ایت پینام تھاک بے سبحان اللہ تار کنو پریشانی تھاک بے نا آستیر تا تھاک بے نا اے حشور میں مہدنے کٹھین دنیر کنو پرکار دوستین تا تاکے آسور اور تا تارم دے کریا کر بے نا سب دیکھ تھی کہ چھے ایت پینام تھاک بے سبحان اللہ کہ جی ایک تاریخ تھی کہ دوست تاریخ شرے کال کے تھی کہ شروع ہو रात्रे शारात्र सुजाक थकते ना पाल ले ओ रात्र टास के थे कि शुरू है जब दिन टक आल के थे के किसी और बंदी को दृष्टि करा जिक्र फिक्र करा दिने संभव ले रोजा रखा जी तो हमरा दस तरीके जाते शब्दों समर्थ तार कुर्बानी कर बन एक पूर्व प्रस्तुति से भाई विषय टा दावा है से जैसे खाली समय अल्लाह उन्हें संतुष्टि हासिल करे, कुर्बानी करते पारे। शेजुन अल्लाह पर आगे थके प्रस्तुति ग्रहण कर रहे जन्म इन निर्देश दिए सें। जब हम रमजान शरीफे रोजा रखा है पूर्वे या तो रमजान शरीफे रोजा शर पूर्वे अल्लाह पर हबीब बोले सें। ना तू आप दान कुम बिस्ये में शाबान लिस्से में रमदान तुमने तुम्हारे जिसीम टके शरीर के बोबित्र करो, शामन मशहर रोजा रखे, और अमन शरीर में रोजा रखा कर जन्म, ठीक, कुर्बानी करे, अल्लाह पर के संतुष्ट अल्लाह पर संतुष्टि हासिल कर जन्म, एक तारीख थी के दस दिन बा नौ दिन रोजा रखे, नीचे रामतर के जिसीम के बोबित्र करे, जन अल्लाह पर के संतुष्ट शारात एक बंदी कर बे दिने अब रोजा रखे तब निजे के शे ऐसे तक और जन्म कोशिश है नियोजित थाक बे ताहले शाल्ला पके संतुष्टि अल्लाह भी संतुष्टि शे पूरा पूरी हासिल करते पार बे ये तो अल्लाह पक निजे बोले से न कुरान शरीफ़ है ये मानुष जे कुर्बानी करे थाके ये कुर्बानी गुस्ता बरोबर तो जत्रु को फायदा रही से ये फायदा अल्लाह पाक शे फायदा ग्रहण करेन्ना अल्लाह पाकेर बांदरा नूरे मुजस्सम हबीब उल्ला नवीदर नबी रसूल दर सुल्लु दर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम उन्हन उम्मते शे फायदा लाभ करे थके किंतु शे जुदे एकलसे शुद्ध कुलसित शुद्ध चैवत बंदगी टक करे तो कौन तार जन हाकी की इधर हॉक आदाय हो एवं तार जो फोजिलोत के लिए शे पूरा पूरी हासिल करते पारे तो जखन ज़ादेर पके संभव तरह शेरे करार चश्ता कर बैं इधर व्यक्ति को दायित्व करते बने करे अल्लाह पके रज़ामंद अल्लाह भाभी नूरे मुज़ास्सा मुज़ूर पाक संबंध नॉले संलम उन्हन रज़ामंद हासिले लक्की शेरे कर एजिल्हाज मास आशार पूर्वे ये हदीस शे बोलनी तो रही से अनुम में सलमाता रोजी अल्लाह ताला ना कहलात कहला रसूल उल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मन रहला ला जिल्हिया वारा वारा दायुदाहिया फला या अखुजन ना मिंशारी वाला मिनास्वारी हज़ुम में सलमा रोजी अल्लाह ताला ना बोलें نور مجسم حبیب اللہ نبی در نبی رسول در رسول در پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینی ارشاد کرن من را حلال جلحی اراد یدحی فلا یا اخوزن من شاری ولا من اصفاری کہ وہ جدی چاہے قربانی کو رات جنو تلے شہجنو جلحد باشر چاہ بوٹھار پور تھے کہ تر 
চুল তার লোক ইত্যাদি সে যেন না কাটে এটার জন্য তার আলাদা একটা ফজিলত থাকবে যারা কোরবানি করতে চায় তাদের জন্য এখানে হুকুম দেওয়া হয়েছে তারা যেন জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পরে চুল নখ ইত্যাদি না কাটে এটা এই হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে আর আরেক হাদিসে বলা হয়েছে चूल नोक इत्यादि ना काटे हादिस्य बोलते हबीब नूर मुजस्सम हबीब उल्लाह নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম তিনি আরশাদ করেন আদেশ করেছেন ওই করেছেন যে দশ তারিখে ঈদ উদযাপন করার জন্য নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক कुरबानी कर বললেন হে আল্লাহ পাকের হাবিব আল্লাহ পাক তো উম্মতি মোহাম্মদিকে দশ তারিখে কোরবানির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এখন না রয় তা ইনলা মাজিদ ইল্লা মানি হাতান উমসা আফা উদাহি আর এখন যার কোরবানির কোনো সামর্থ্য নেই যার গরু নেই খাসি নেই বকরি বেড়ার নেই তবে তার কাছে মানি হাই উমসা একটা প্রাণী আছে মানি হাই উমসা বলা হয় আগে আরব দেশে অনেকের অনেক গাবি ছাগল থাকত এই পশুগুলিকে সে তার কোনো মহব্বতের লোকদেরকে আত্মীয় স্বজনকে দুধ খাওয়ার জন্য দিত যে তার অনেক বেশি রয়েছে এই জন্য আত্মীয় স্বজন বা মহব্বতের যারা লোক তাদেরকে সে দিত অতিরিক্ত থাকলে এই গাবি বা ছাগল দুধ খাওয়ার জন্য এই সাহাবি জিজ্ঞাসা করতে চেন হে আল্লাহ পাকের হাবিব কোরবানিতে আল্লাহ পাক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে তো অন্য কোনো পশু নেই শুধু মানি হাই উনসা আমাকে একজন দুধ খেতে একটা পশু দিয়েছে আমি কি সেটিকেই কোরবানি করে দিব আল্লাহ ভাবি নূরে মোজাসাম হাবি বললা নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন্যা তিনি বললেন অল্লাহ যেন সেটা তুমি কোরবানি করতে পারবে না কারণ কোরবানি করার জন্য মালিক হওয়া সত্য তোমাকে যেটা মালিকানা দেওয়া হয় নাই দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে কাজে তুমি এটা কোরবানি করতে পারবে না তবে যদি তুমি কোরবানির ফজিলত লাভ করতে চাও নূরে মোজাসাম হাবি বললা নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাই সাল্লাম তখন কি বললেন যে যদি তুমি এর ফজিলত লাভ করতে চাও খুসবেন শাহারিকা ও আসফারিকা चूल नोख इत्यादि जा चूल नोख इत्यादि क्यों ना काटे जिलोद मास दस दिन से जी कुरबानी ना दे আল্লাহ পাক তাকে একটা কোরবানির ফজিলত দান করবেন সোমান আল্লাহ যদি কোরবানি সে দিতে পারে তার জন্য চুল্লক না কেটে থাকাটা উত্তম 
আর এর পরেও যদি কেউ কোরবানি দিতে না পারে সে যদি সেই দশ দিন এই চুল নখ ইত্যাদি না কাটে তাহলে আল্লাহ তাকে একটা কোরবানির ফজিলত দান করবেন সোবাহান আল্লাহ এত ফজিলত রয়েছে এই দশ দিনে যেটা প্রত্যেকেই নিজের কোরবানিকে শুদ্ধ করার জন্য নিজেকে ইসলা করার জন্য এই আমলগুলি করার কোশেষ করতে হবে যেহেতু দশ দিন আজকে চাঁদ উঠবে দশ দিন শুরু হবে একসময় শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আমলগুলো শুদ্ধ করে নিতে হবে এবং এর মধ্যে এই দশ দিনে দশ রাত্রিতে মানুষ যা দোয়া করবে এস্তেকফার তবা করবে আল্লাহ প্রত্যেকটা কবুল করবেন সোভান আল্লাহ যেহেতু একদিনের রোজা হচ্ছে এক বছরের সমান আর প্রতি রাত্রে ফজিলত হচ্ছে সবে কদরের সমান সোভান আল্লাহ সবে কদরে যেমন দোয়া কবুল হয়ে থাকে ঠিক এই রাত্রগুলিতেও বান্দা উম্ম দোয়া করলে আল্লাহ সেটা কবুল করবেন সোভান আল্লাহ আর বিশেষ করে এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে যে কোরবানি করার জন্য নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল দেরচনুজুর পাক সন্ন একসাত করেন জোনাকে কোরবানি করার জন্য আলাদা আদেশ করা হয়েছে উন্মতি মোহাম্মদিকে যেন সেটা জানিয়ে দেওয়া হয় সেটা আমি গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে কোরবানি তো সে হজরত আহতম আলাহ সালাম থেকে শুরু করে নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল দেরচন হুজুর পাক সন্ন আলাম ওনার পর্যন্ত সেই হুকুম বলবৎ রয়েছে এবং এই কোরবানির হচ্ছে নবী রসুল জনের একটা বিশেষ নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত জাল্লা পাকে কোরবানিকে একটা আলাদা ফুসুযোগ দিয়েছেন যেমন কোন কোরআন সে বর্ণনা করা হয়েছে যারা কাফের এরা বলত আল্লাহ আফরা বলতো রসুলদেরকে নুরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুলুজুর পাক সন্ন সাল্লাম ওনাকেও তারা বলেছে কি বলেছে ইমান নানার জন্য অনেক রকম সলচাতি করেছে তার মধ্যে একটা সলচাতর এখানে তারা করেছে আল্লাহকে উল্লেখ করেন যে প্রত্যেক নবী রসুল কোরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা নবী রসুলের একটা বৈশিষ্ট্য খুশিয়ত এই সুযোগটা নিয়ে কাফেররা বলতো যে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেমন কোন রসুলের প্রতি যেন তারা ইমান না আনে কেমন যিনি কোরবানি করবেন তার কোরবানিটা আসমান থেকে আগুন এসে জ্বালিয়ে দিবে এমন যদি কেউ রসুল না হন তাহলে ওনার যেন ইমান না তারা আনে অর্থাৎ এখানে একটা বিষয় রয়েছে যে নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন্যাসাল্লাম ওনাকে আল্লাহ পাক কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছে না হাদিস সে বন্ডিত রয়েছে আর নাবিক হয়ে তার রদি আল্লাহ তালু তিনি বলেন নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন্যাসাল্লাম তিনি আরশাদ করেন তিনি তো নবীদের নবী রসুল দের রসুল ওনাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাপা কিছু সৃষ্টি করতেন না অনেক ফজিলত দিয়েছেন তার মধ্যে ছয়টা বিশেষ ফজিলত দেওয়া হয়েছে সেটা কি এক নাম্বার হচ্ছে ও তুই তুমি যাওয়া মিল কালিম আল্লাপাকের হাবিব নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্ন্যাসাল্লাম ওনাকে সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক ইলিম দান করেছেন সোভাহান আল্লাহ নুসিরতিপুর রোগ ওনাকে রোগ দেওয়া হয়েছে ওনার নাম মোবারক শুনলে কাপেরা এক মাসের দূরে রাস্তা থেকে তারা বয়ে থরথর করে কেঁপে উঠত ওর সিলতিলাল হলকে কাফা যে নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন্যাসাল্লাম 
ওটাকে সমস্ত কায়নাতের জন্য বানানো হয়েছে কোন কাউন কোন জাতি সম্প্রদায় স্থান বিশেষ জন্য নয় উন্নতি মোহাম্মদের জন্য সমস্ত জমিনকে আল্লাহ পাক এবাদের বুযুক্ত করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ পূর্ববর্তী নবী রসুল যারা ছিলেন ওনাদের জন্য শুধু এবাদত খানা এবাদত করলে সেটা কবুল হতো অন্য কোথাও করলে সেটা হতো না কিন্তু উন্মতি মোহাম্মদের জন্য আলাদা খুশি দেওয়া হয়েছে তারা হাতে ঘাটে মাঠে বাজারে বন্দরে যেখানেই করুক না কেন আল্লাহ সেটাই কবুল করবেন সোহান আল্লাহ এবং নূরে মুজাসাম হাবি বললা ওনার মাধ্যম দিয়ে নবতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তিনি শেষ নবী শেষ রসুল আর মালকে হালাল করা হয়েছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী রসুল যারা এসেছেন কারো জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিল না এবং কোরবানির পশুর গোস্ত খাওয়া যায় ছিল না সকলে অর্থাৎ এক একজন এক এক হুগুম ছিল পাহাড়ের উপর রেখে দিতেন আসমান থেকে আগুন এসে সেটা জ্বালিয়ে দিত আল্লাহ যদি কবুল করতেন আর যদি কবুল না হতো সেটা জ্বালানো হতো না সেটাই কাফেররা বলতেছিল যে আল্লাহ পক্ষ আমাদের আদেশ করেছেন এমন রসুলমতি ইমান আনি যিনি কোরবানি করবেন যার কোরবানি আসমান থেকে আগুন সে জ্বালিয়ে দিবে তার ইমান নানার জন্য সলচাতরি করেছিল একদিক থেকে আরেক দিক থেকে নবী রসুলের যে বৈশিষ্ট্য কোরবানি করার বিষয়টা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কবুল করার বিষয়টা সেটা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আল্লাহ পাকের জবাব বললেন হে আমার হাবিবকে বলে দিন কলকাতুম আপনি বলে দিন হে ব্যক্তিরা তোমাদের কাছে পূর্বে যারা রসুল নবী এসেছিলেন তোমরা যে নিদর্শনের কথা বলতো সেটা নিয়ে ওনারা এসেছিলেন ওনার অনেক নিদর্শন এবং তোমরা যা বলতেছ সেটা নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে কেন তোমরা ওনাদেরকে শহীদ করেছিলে ইমান কেন এনেছিলে না তোমরা মিথ্যাবাদী অর্থাৎ নূরে মুজাসাম হাবি বললা নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম ল আলাই সাল্লাম ওনার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আসমান থেকে আগুন শিশুরা জ্বালিয়ে দিবে না কোরবানি করবে উন্মত সেটা নিজেই খেতে পারবে সুবাহান আল্লাহ এখানে অনেকগুলি বিষয় রয়েছে একদিক থেকে উম্মত কোরবানি করল তার মালটা সে নিজেই লাভ করল তার পয়সা সে খরচ করল কিন্তু সে ক্ষতিগ্রস্ত হল না সে গোস্তগুলি পেয়ে গেল আর দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয় হচ্ছে নূরে মোজাসাম হাবি বললা নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনার সম্মানার্থে উন্নতি মোহাম্মদিক আল্লাহ পাক একটা বিষয় থেকে বাঁচিয়েছেন সেটা হচ্ছে যদি আসমান থেকে আগুন সে জ্বালিয়ে দিলে কবুল হতো না দিলে কবুল না হতো তাহলে কিন্তু সকলেই অনেকে ধরা পড়ে যেত তার খুলুসিয়ত নেই সে গাইরুল্লার জন্য করেছে কিন্তু একমাত্র নূর এ মুজাসাম হাবি বললা নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্দন্দে চাললাম ওনার সম্মানার্থে উন্নতি মোহাম্মদিক আল্লাহ পাকে এই লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছেন যে সে সরাসরি ধরা পড়তেছে না তার খুলুসিয়ত আছে বা নেই কোরবানি করলো সে গোস্ত খেলো এখন যদি আসমান থেকে আগুন সে জ্বালিয়ে দিত তাহলে তো অনেকে ধরা পড়ে যেত সে অপমানিত হতো কিন্তু আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্দন্দাম ওনার সম্মানার্থে সেটা থেকে উন্মতি মোহাম্মদকে হেফাজত করেছেন এখন উন্মতি মোহাম্মদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যেন ইস্তেখফার করে তবা করে খালিজ ভাবে সে কোরবানি করার কোশেষ করে কারণ জাহেরি ভাবে সেটা প্রমাণ হবে না তবে আভ্যন্তরীণ বাতিলি ভাবে সেটা আল্লাপের কাছে ফয়সালা হয়ে যাবে যেটা উন্মতি মোহাম্মদের বিশেষ ফজিলত কাফেরা সেটা বুঝতে না পেরে এ কথা বলেছিল কিন্তু প্রত্যেক নবী রসুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোরবানি করা আর খাস করে উন্মতি মোহাম্মদের জন্য আল্লাহ যে বিষয়টা দিলেন সেটা হচ্ছে তারা কোরবানি করবে গোস্ত তার নিজেরই খেতে পারবে 
কাজ উম্মতি মুহাম্মদের এই ফজিলতটা উম্মতের জন্য সে যেন হক আদায় করার চেষ্টা করে অর্থাৎ এখলাসের সহিত খুলুসের সহিত যে একজন কোরবানি করে তাহলে তার জন্য কামিবি থাকবে অন্যথায় হাজারও সে কোরবানি করল কিন্তু আল্লাহ বা কবুল করলেন না সে কোরবানি কিন্তু কোনো গুরুত্বই থাকবে না এখন তার দায়িত্ব হচ্ছে এখলাসের সহিত কোরবানি করা আল্লাহ যেমন ফাসওয়াল্লি লেরবিকা ওয়ান হাত যে আল্লাহ পাকের জন্য নামাজ করো আল্লাহ পাকের জন্যই কোরবানি করো কোরবানি হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রেজা মন্দির জন্য আর ঠিক নামাজও পড়বে সেই দের দিন সেটা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য এখন কোরবানির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে দশই জিলহস দশই জিলহস এটা কোরবানির সময় হচ্ছে সে শুভেচ্ছা দিক থেকে শুরু করে বারো তারিখ জিল আমাদের হামাফি মাজাবে জিলহজ মাসের বারো তারিখের মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত যদিও কোনো কোনো মাজাবে তেরো তারিখের মাগরিব পর্যন্ত কোরবানি করা জায়েজ রয়েছে আমাদের হানাফি মাজাবে বারো তারিখের মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানি করা জায়েজ এটা শুভে সাদিকের পর থেকে এটা হচ্ছে যে সমস্ত স্থানে নামাজ হবে না অর্থাৎ ঈদের নামাজ অজীব নয় জুমার নামাজ ফরজ নয় সেসব স্থান ইচ্ছে করলে কোরবানিটা শুভে সাদিকের পরেও পড়া যেতে পারে নামাজের জন্য আলাদা হুকুম রয়েছে ফাসওয়াল্লি লেরবিকা যে নামাজ পড়ুন আল্লাহ পাকের জন্য নামাজটা কিন্তু পড়তে হবে এই দশই জিলহজের সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ এখন যেটা আমরা একসাকের রক্ত বলে থাকি ফজরের পরে সূর্য উদিত হয় যখন সূর্য পরিপূর্ণ উঠে গেল একসাকের রক্ত হয় তখন থেকে এই ঈদের নামাজের সময় শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে যাওয়া অর্থাৎ জোরের যে ওয়াক্ত সূর্য ঢলে যায় এই মাকরু ওয়াক্ত এর আগ পর্যন্ত সেটা পড়া যাবে প্রথম নিয়ম হচ্ছে দশ তারিখে পড়ার নিয়ম ঈদের নামাজ এখন যদি কেউ মাজুর হয় ওজোর হয় বৃষ্টির জন্য পড়তে পারলো না বা নানান কারণে হলো তাহলে এগারো তারিখ তারপরও যদি ওজোর হয় তাহলে বারো তারিখ পর্যন্ত পড়তে পারবে প্রতিদিনই এই একসাকের সময় থেকে অর্থাৎ সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্য ডলার আগ পর্যন্ত এর মধ্যে পড়তে এখন নামাজ পড়বে এই তিন দিনের যে এখন প্রথম দিন পড়লে ফজিলত রয়েছে যদি মাজুর হয় দ্বিতীয় দিন মাজুর হলে তৃতীয় দিনও পড়তে পারে তাই প্রথম দিনে ফজিলত বেশি এরপর পর্যায় করবে দ্বিতীয় তৃতীয় দিন এখন নামাজ পড়ার যে মাসালাটা রয়েছে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে আর নাবিল ভাইরাস সরোজি আল্লাহ তরন আন্না রাসুল আল্লাহ সাম কাতমিল্লা আমর ইবনা হাজম ওহবিন নাজরান আজিল রাধা আকিল ফিতরা ও জাকির নাস আবুল ভাইরাস রদি আল্লাহ তিনি বর্ণনা করেন নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাহাক সাল্লাহ সাল্লাম তিনি হজরত আমর বিন হাজম রদি আল্লাহ তিনি নজরানের দায়িত্বে ছিলেন আবিরে শোভা গভর্নর ছিলেন ওনাকে লিখে পাঠালেন আজিলি লাভা আখরিল ফিতরা জাকির নাস কোরবানি ঈদের নামাজটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ো রোজা ঈদের নামাজটি ইচ্ছে করলে অল্প সময় দেরি করা যেতে পারে তবে নামাজের পরে মানুষকে নসিহত করো নামাজের পরে সময় যদি থাকে তাহলে মানুষকে নসিহত করো এই নির্দেশ দিয়েছেন যে সমস্ত স্থানে কোরবানি করা ওয়াজিব তাদের এবং ঈদের নামাজ জুমার নামাজ ওয়াজিব এবং ফরজ সেখানে কোরবানি করার পরে জম করতে হবে আর নামাজ পড়ার পরে কোরবানি করতে হবে নামাজের আগে যদি কেউ কোরবানি করে ফেলে তাহলে কিন্তু সেটা শুদ্ধ হবে না এই জন্য আল্লাহ পাকের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ বলেন কি বলেন হাদিস এরশাদ করেন আমর বিন হাজাম বলেন তিনি নাজরানের গভর্নর ছিলেন আজিলিল আবহা ও আকরিল ফিতরা জাকির নাস যে কোরবানির ঈদের নামাজটা ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই পড়বে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই পড়ার চেষ্টা করবে এক মিনিটও দেরি করবে না তবে রোজার ঈদের নামাজটা দুই চার পাঁচ দশ মিনিট দেরি করা যেতে পারে আর নসুদ যদি করতে হয় তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে নামাজ পড়ে এরপরে করতে হবে অথবা যদি কেউ করতে চায় তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার আগে নসুদ করে ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়ে 
সেটা আমার শ্রাদ্ধাই করবে কিন্তু ওয়াক্ত হওয়ার পরে অনেক লম্বা নসুত করা হলো এরপর নামাজ পড়া হলো সেটা নূরে মোজাসম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন নিষেধ করেছে এটা বিশেষ করে আমাদের দেশে দেখা যায় বা এরকম অনেক দেশে দেখা যায় এর ঈদের নামাজ ওয়াক্ত হয় সাতটার সময় আটটা নয়টা দশটা এগারোটার সময় পরে থাকে কোন কোন স্থানে আমরা দেখেছি সময় মিলিয়ে এর অনেক সময় মাকর ওয়াক্ত ঈদের নামাজ পড়ে থাকে নাউজ বিল্লা এদের সময় জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে এরা দেখা যায় মাকর রক্ত শুরু হয়ে গেল এরপরও তাদের নামাজের সময় ওরা এরা নামাজ পড়ে থাকে কাজে বিশেষ করে কোরবান ঈদের নামাজ ওয়াক্ত হওয়ার সাথে পড়তে হবে রোজার ঈদের নামাজ ইচ্ছে করলে পাঁচ দশ মিনিট দেরি করতে পারে আর নসরুত যদি করতে হয় সেটা হয় আগে করবে তবে সময় থাকলে পরে করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তো আসলে ঈদের নামাজের আগে কোনো নসিয়ত নেই ঈদের নামাজের আগে নিয়ম হচ্ছে ঈদের নামাজের তরতিপটা শুধু বর্ণনা করা এর আনুষঙ্গিক মাসালা মাসালটা বলে দেওয়া যে ঈদের নামাজ বছরের মাত্র দুইবার হয়ে থাকে ভুল ত্রুটি হতে পারে সেজন্য সে মাসালাটা আগে বলে দেওয়া আর বিস্তারিত নসিয়ত করতে হলে ঈদের নামাজের পরে সেটা করতে হবে তবে রোজার ঈদের পরে যদি কোনো কাজ থাকে না তখন নসিয়ত করা সহজ কিন্তু কোরবানির ঈদের নামাজের পরে যেহেতু কোরবানির বিষয়টা রয়েছে তখনও লম্বা নসিয়ত করাটা ঠিক হবে না যেহেতু কোরবানি যারা করবে তাদের দায়িত্ব রয়েছে কোরবানি করাটা কারণ কোরবানি করে এর গোস্ত দিয়ে তার খাদ্য খাওয়া শুরু করাটা খাদ্য খাওয়াটা এটা শুরু করাটা শূন্য ছিল হচ্ছে সূর্য ডলার আগে এটা মনে রাখতে হবে এখন কেউ মনে করল যে কোরবানির দিন কোরবানি গোস্ত দিয়ে সে খাদ্য খাবে কোরবানি হতে হতে দুইটা বেজে গেল জোহর রক্ত হয়ে গেল তখন সে খেলো এটা কিন্তু শূন্য এটাও শূন্যদের খেলা গোস্ত দিয়ে খাদ্য শুরু করানো হচ্ছে সূর্য ডলার আগে অর্থাৎ তাসতে সময় থাকতে থাকতেই সেটা করতে হবে এরপরে আর সেটা করা যাবে না এরপরে গেলে সেটা শূন্যতে খেলা হবে মাকরু হবে ত্রুটি হয়ে যাবে এটা মনে হয় জন্য কোরবানি ঈদের নামাজের পরে সাধারণত নসিয়ত খুব বেশি লম্বা করা ঠিক নয় শূন্যত নয় জরুদ আন্দাজ করা যেতে পারে সেটাই নূরে মোজাসম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন নতুন তিনি এরশাদ করেছেন আর আরেকটা বিষয় রয়েছে এখন কোরবানি করবে কোরবানির পশুগুলি যে স্থানে রয়েছে সেখানেই কোরবানি করতে হবে সেখানকারই হুকুম তার মধ্যে জারি হবে আগেকার যুগে ঈদগাহ অর্থাৎ ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ঈদের ময়দান বা ঈদগাহ অনেক বড় এরিয়া নিয়ে একটা থাকতো এখন হয়তো কোনো কোনো গ্রাম দেশে রয়েছে দশ বিশ গ্রাম মিলে একটা ঈদের জামাত হয়ে থাকে আগেকার যুগে সব জায়গায় এরকমই হতো কিন্তু বিশেষ করে শহরগুলিতে দেখা যায় আমাদের দেশে হোক অন্যান্য দেশে হোক শহরগুলিতে মসজিদ কেন্দ্রিক নামাজ হয়ে থাকে সাধারণত কারণ শহরে মাঠ পাওয়া ময়দান পাওয়া খুব কঠিন হয়তো কোনো কোনো জায়গায় ঈদগাহ রয়েছে এছাড়া অধিকাংশ স্থানেই ঈদগাহ নেই এখন নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন সাল্লাম তিনি যেহেতু সকলের জন্য তিনি আদর্শ তিনি একজনের জন্য আসেন নাই যদি বলা হয় তাহলে সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কায়নাতের জন্য নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সন্ন নাম তিনি আদর্শ তিনি সকলের জন্যই সমস্ত নবী রসুলের জন্য যিনি ইনসান ফেরেস্তা আল্লাহ পাকের কায়েদের যারা রয়েছে সকলের জন্য আল্লাহ পাক বিদিত তিনি সকলের জন্য আদর্শ এখন আল্লাহ পাক হাবিবকে তো আল্লাহ পাক সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইনিম দান করেছেন তিনি তো জানতেন যে আখেরি জামানায় দেখা যাবে উন্মতি মোহাম্মদ ঈদের অনেক জায়গায় তাদের ঈদের নামাজের ঈদগাহ থাকবে না তাহলে তার কি সেই শূন্য থেকে মাহরুম হয়ে যাবে সেটা হাদিস হিসেবে রয়েছে তিনি কি করেছেন আর নাবি হয়েছে নদী আল্লাহ তালা আন্ন আসন মাতারন ফি এই দিন ফল্লাহীন নবী সাল্লাম সাল্লা তাল ঈদ ফিল মাসজিদ হজরত আবু হোরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করেন আন্নাও আসম মাতারন ফি এম ঈদ এক ঈদের দিন বৃষ্টি হল বৃষ্টি হওয়ার কারণে নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ নবীদের নবী রসুল রসুল হুজুর পাক সাল্লাম নাই সাল্লাম তিনি কি করলেন ঈদগাহ নামাজ পড়লেন না 
তিনি মসজিদের মধ্যে মসজিদ নবী শরীফে ঈদের নামাজ আদায় করলেন সুমাহান আল্লাহ তিনি যেহেতু कठिन यूरोप अमेरिका रही है तो मार्ग पश्चात मस्जिद मध्य नाम इच्छा निच्छा पड़ते ही मुसलमान देश सम्भव हमटे पड़ा सम्भव होते चेष्टा कर ले जगह विद्रोमी देश जेखने रही है यूरोप अमेरिका अनेक हिंदुस्तान से कहीं सम्भव नए मस्जिद ही पड़ते हैं तेल ती सुन्न थे महानूम हो जाए से नूरे मुजास्म हाबीब उल्ला हजुर पाक सल्लाह सल्लम एक बार बृष्टर कारण मस्जिद नबी शरीफ ईद नाम आदाय कर लें अर्थात बुझिए दिले ओजर थे ईदगाह जा सम्भव ना ईदगाह पा ना जाए जान मस्जिदे नाम पड़े ने ही सुन्न तदाय सुन अल्लाह खूब फिगिर विषय चिंतार विषय जो नूरे मुजास्म हबीब उल्लाह अमा अरसल ना का इल्ला रहमत अल्लील आलमीन तीन समस्त आलम रहमत स्वरूप सुमान अल्लाह क्योंकि श्री स्पष्ट कर दिले ईदर दी सकाल बेला उठे जमत सुद फजन नाम आदाय उजु गुसल कर जान सकले ईदगार दिखे रवना है ईद दिन ईद नाम पूर्व फजन नाम ईद दिन ईद नाम पूर्व फजन नाम अर्थात फजन नाम पढ़ार पर ईद नाम पर्त को नफल एबाद नहीं क्यों को नफल एबाद बंदी कर माकरू है माकरू तहारिम फजन नाम पढ़े ईद प्रस्तुति ग्रहण कर प्रस्तुति ग्रहण करते से शून्यता जथाथ परिपूर्ण आदाय जिलहद मास दस दिन फजिलत ईद फजिलत मन रखते कुरबानी मानस करी कर गत सप्ताह तो से हजरत हबिल रजिल्ला कबिल कुरबानी पीछने पसंद नहीं अपछंद नहीं एक बेपार हजरत हबिल रजिल्ला पसंद नहीं मैश दुम्बा दिए आल्ला कबुल कर उत्तम मान शर गी से अपछंद जिन दिए आल्ला कबुल करें कुरबानी कुरबानी करते पसंद नहीं पशु कुरबानी दीते हैं निजे पसंद करें आल्ला पसंद कर तुम्हारा दान करो तुम्हारा जो उपार्जन कर पवित्र हालाम उत्तम से उत्तम तुम्हारे सम्पद रही से हालाल सम्पद से तुम दान करो से तुम कुरबानी पशु खरीद खरीद करो एवं तुम पसंद नहीं पशु से खरीद कर तुम कुरबानी करो अमीन लाल एवं आल्लाक एक दिक्कत के तुम जहा हाल कमाई कर उत्तम कमाई कर तुम दान कर कुरबानी कर जमीन ओषद दी चाहोटे दान खरा करते चाओ तुम पसंद नहीं उत्तम रही से तुम दान करो क्या अपछंद जो कि आल्ला कबुल करबें 
ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولا استب عاقزه إلا أن تغمدوا في الله بقبلا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وصد دعم قرى الشماء اپسند نو جر جنيش شرق انتو بقاقنا نيوت قرونا جنہ تمہیں نیجی پسند کرونا ایمون کنو جنیش دان کرا نیوت کرونا ولا تیم بم الخبیث من تنفقون ولا ستم بے آخذی ہی الا ان تغمدو فی اللہ پاک بولین کنو اپچند نو جنیش جنہ تمہیں پسند کرونا شرق تمہیں دان کرونا ایک نمبر دوی نمبر ہو چھے ایمون جنیش تمہیں دیونا جنہ تمہیں دیکھے جنیش کنو تمہیں نیجی گرہن کرونا اور تھا تمہیں کہ جنہیں آجام تے کیوں دے با تمہیں نہ دیکھو تو ہونا تو گرہن کرتے پ किन्तु जेने सुने बुझे देखे तुम्हें जिन्हें निजी ग्रहण करो ना शेखर थे का अल्लाह पके दान करा नियोत करो ना शेखर थे के तुम्हें कोरबानी दियो ना शेखर थे के जाकात दियो ना शेखर थे के तुम्हें ओशोर दियो ना ओलमान अल्लाह गनी युन हमीद तुम्हें जेने रखा तुमरा जेने रखा निश्चय अल्लाह पक गनी कुर्बानी जोखन क्यों करवे ता शब्दों समर्थन नहीं ता जोतो टकाई शे करो एर मुद्दे शे उत्तम जे पोषुटा पाए एवं ता जोतो कु समर्थन शे समर्थन नहीं शे जन पौष्टक औरत करे शे जन कुर्बानी करे ऐसा नेक जन नो कुर्बानी करते पाए बीस हजार चौलीस हजार पंच हजार तक औरत करे और तो मैं क्यों पास्ता दोस्त तो नाला पाक तो निजे बोलते हैं तुम्हारे तो अनेक शामुर तो चिलो तुम्हें क्या नो काम दिले तुम्हें बालों गोरु दीते पाते दोस्ता पास्ता दीते पाते तुम्हें क्या नो एक्टर दिले क्या नो एक बात दिले तुम बेशी दीते पाते ऐकोन बेशी कुर्बानी कर ले शे निजो खेते पार में गोरी मिस्त्री तो दीते प तो हमारे हमाफी मज़े में एक तो मसाला रही से, शेटा होच्छे, हमारे हमाफी मज़ा रहे, इमा में आज़म आमोनी बनो तुले बोले, विशेष करे सदा को तुल फिती रे बंग कुर्बान ये विषय, कारों पर वाजिब ना होले हो, जुदी ता शामर्तु था गए, शेजनो सदा को तुल फिते दिए दे, एवं कुर्बानी वाजिब ना होले हो, शाम नबी देनो नबी रसूल देनो रसूल उधर पाक सल्लम नौरे सल्लम उन्हन नाम बुवर के जो शेट्ट कुर्बानी दिए दे सुबहानल ता जब हम जाते शामर्त हो रहे से जब उन शामर्त हो जतो बांग दवार जतो रो पोशु दवार एवं जतो टकार मुद्दे दवार ठीक शेवा में जनों से दे इन मुद्दे से जनों को बोखली ना करे तांजुशी छोड़ी को पत्ते के शब्दों समर्थन हो जाए तब पसंद नहीं हो पोषु शे कुर्बानी करार चश्ता करवे अल्लाह पर ज़ाज़ा ख़ैर दान करवे अब कुर्बानी पोषु जो कुर्बानी करा है कुर्बानी पोषुर जैसे मैं गौतम शब्द बोले से मैं दिखते हैं कि शे दुनिया में दिश्ती थे शेष तो पोती की पशुओं में बिनी बाज़ जवान दस्ता नहीं किया भावे दस्ता मर्द ना बिन्दी हो भावे दस्ता गुना का तमाम भावे एक उन गुस्ते टुकड़ा बिनी मौज शेष एक तब जन्नती पाकी भावे एक तब हाथीर बिनी मौज शेष एक तब बोरा भावे एक उन माथार पशुओं छोरे पशुओं पत्ते जो अलग अलग भावे हूर ए फुजिलत के अंदर पुरुष तुम मदर जनों दावा है नहीं। इन हदीसों रहे से अन्नाशता रोजी अल्लाह तलाम ने कहला, कहला रसूल अल्लाह है सल्लम अल्लाह सल्लम या फाते मातु, हो मी इला उदिहतिक, फशहदीहा, फाइन्ना लकी बिकुल्ल कत्रा तिन तुक तरमिंग दमीहा, अय्यक फिरा लकी मासला बिन जुनुबी, कहला وَأَهْلَ الْبَيْتِ أَوْ لَنَا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ بَلَى لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ 
আয়েশা সিদ্দিকা রোদিয়াল্লাহ তালা আল্লাহ তিনি বলেন নুরে মুজাসাম হাবিবুল্লাহ নবীদের নবী রসুল রচন হুজুর পাক সাল্লাহ তিনি আশ্বাস করেন হে হজরত ফাতেমা রোদিয়াল্লাহ তালা আল্লাহ যে আপনার যে কোরবানি দেওয়া হচ্ছে সেখানে আপনি উপস্থিত থাকুন এখন কোরবানির সামনে উপস্থিত হওয়া কখন জায়জ রয়েছে এখন পর্দা রক্ষা করা সম্ভব বেপর্দা হয়ে গিয়ে কোরবানির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে ওটা নেকির পরিবর্তে গুলাই বেশি হবে এখন মাহারাম যদি কেউ জবয় করে সেখানে কেউ তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আল্লাহ আমি বলেন এর বোঝানো হয়েছে এখন সেটা মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হলে তারা যাবে সম্ভব না হলে যাবে না পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হলে তারা যাবে সম্ভব না হলে যাবে না তবে কোরবানি করলে কি ফজিলত রয়েছে যে প্রত্যেকটা রক্তের ফোটা যেটা পড়বে আল্লাহ আমি বলেন প্রতিটি রক্তের ফোটা যা পড়বে প্রত্যেক রক্তের ফোটার বিনিময়ে মানুষের গুণাখাতা ক্ষমা করা হয়ে থাকে সুবাহান আল্লাহ হজরত ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা ওনার মাধ্যম দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে ওনারা তো নবী রসুল যদি না হয়ে থাকেন নবী রসুল মাসুম ওনারা মাহফুজ আল্লাহ ভাই বুঝিয়ে দিলেন যে প্রত্যেকটা রক্তের ফোটা পড়লে তাতে গুণাখাতাগুলি ক্ষমা করে দেওয়া সুবাহান আল্লাহ তখন হজরত ফাতেমা রদি আল্লাহ তিনি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ আমাদের জন্য খাস যারা আহলে বাই তাদের জন্য খাস অথবা আহলে বাইত এবং উন্মূল যারা মুসলমান রয়েছেন সকলের জন্যই আল্লাহ বললেন কয়লা বালা লানা অলিল মুসলিমি আল্লাহ বললেন যে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য রয়েছে সমস্ত মুসলমানদের জন্য একই হুকুম রক্তের প্রতিটি ফোটার বিনিময় তার জিন্দিগির গুণাখাতাগুলি ক্ষমা করে দেওয়া হবে সোবাহান আল্লাহ এত ফজিলত রয়েছে কাজী এটা মনে রাখতে সেটা আল্লাহ পক্ষ বলেছেন কল ইন্না সলাতি অনুসুকি মাহিয়া মামাতি লিল্লাহি আলামি হে আমার হাবিবটা বলে দিন নিশ্চয় আমার নামাজ কোরবানি হায়াত মন অর্থাৎ সমস্ত কিছু মাল জাল যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের হাবিবের সন্তুষ্টির জন্য তাহলে উন্মতের জন্য কামিবি রয়েছে বান্দার জন্য কামিবি রয়েছে কাজে কোরবানি করতে হবে প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে তার সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী সে যেন কোরবানি করে তাহলে তার জন্য কামিবি থাকবে আর যদি সাধ্য সমন থাকার পরে কেউ কার্যসি করে বখিলি করে সে কিন্তু কামিবি করতে পারবে না যে হাদিস রয়েছে আল্লাহ পাকের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্দিন বলেন দানশীল সখি সে হচ্ছে আল্লাহ পাকের বন্ধু যদিও সে ফাঁসে হোক না কেন আর বখিল যে কৃপন সে আল্লাহ পাকের শত্রু যদিও সে আবেদ হোক না কেন কাজে মনে রাখতে হবে সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী কোরবানি করতে হবে পছন্দনীয় পয়সার দিক থেকে টাকার দিক থেকে আবার মালের দিক থেকে দুই দিক থেকে পছন্দনীয় হতে হবে সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী করতে তখনই কামিবি রয়েছে আল্লাহ ভাজন সবাইকে তৌফিক দান করেন এখন সামনে সত্য তো আমরা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ এখানে কয়েকটা বিষয় জরুরি আলোচনার বিষয় রয়েছে যেহেতু আমাদের এখানে কোরবানির চামড়া আমরা প্রতি বছর সংগ্রহ করে থাকি এটা আমরা জানিও থাকি এ বছর আমরা কয়েকটা আলোচনার মজলিস করেছি কোরবানির চামড়া সংক্রান্ত আগামী মঙ্গলবার দিন আজকে তো শুক্রবার মঙ্গলবার দিন বাদ মাগরিব এখানে এই কোরবানির চামড়া সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে আপনারা যারা আগে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা তো উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করবেনই আরো যারা হতে পারেননি অতীতে তারা হাজির হওয়ার চেষ্টা করবেন কোরবানির চামড়া সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে এখানে আগামী মঙ্গলবার বাদ মাগরি যারা এখানে উপস্থিত হতে পারেননি তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে আর ওটা বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকের কোরবানির চামড়া সে তার দায়িত্বে এখানে পৌঁছাবে এবং তার আত্মীয়দের সংগ্রহ করে হলে সে পৌঁছাবে আর আরেকটা বিষয় যেটা বলা হয়ে থাকে যে মাদ্রাসার জন্য গোস্ত মূলত মাদ্রাসার জন্য একদিক থেকে আরেক দিক থেকে হচ্ছে যারা কোরবানির দিন এখানে কোরবানির চামড়া সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকেন এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কোরবানি দেওয়া সম্ভব অনেকের পক্ষে হচ্ছে না যাদের কোরবানি ওয়াজিব নয় 
তারা যারা কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকে আমরা তাদেরকে প্রতি বছরই কিছু গোস্ত দিয়ে থাকি এবং সেটা আমরা প্রতি বছরে জানিয়ে থাকি আমাদের যারা কোরবানি দিয়ে থাকে এখানে হোক আর বাইরে হোক তারা একটা অংশ গোস্ত এখানে পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে আমরা তাদেরকে দিয়ে থাকি প্রতি বছরই এমন হয়ে থাকে এবছর আপনারা মনে রাখবেন প্রত্যেকেই তার গোস্তের একটা অংশ এখানে পাঠিয়ে দিবেন যারা মাদ্রাসার তামড়ার ব্যাপারে নিয়োজিত থাকবেন যারা কোরবানি দিতে পারে না তাদেরকে আমরা সেখান থেকে একটা অংশ গোস্ত দিয়ে থাকি কাজী প্রত্যেকেই কোরবানির চামড়ায় যেমন পৌঁছাবেন ঠিক গোস্তের একটা অংশ এখানে পৌঁছাবেন আর আরেকটা বলা হয়েছিল সেটা আমরা আলোচনায় বলেছিলাম যেখানে যেহেতু কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করার জন্য আলাদা আলাদা গ্রুপ করা হয়েছে এলাকা ভিত্তিক এখন একজনও তো এক এলাকায় পড়লো সে এলাকায় তার আত্মীয়জন রয়েছে তবে অন্য এলাকাও রয়েছে এখন অন্য যে এলাকায় রয়েছে সেখানে সে যেতে পারতেছে না তখন ওই সমস্ত এলাকায় আমাদের যারা রয়েছে তাদেরকে সে যেন তার ঠিকানাটা এবং তার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেয় তাহলে সেখানে যে আমাদের ওই লোক সে চামড়াটা সংগ্রহ করে আনবে এই জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেক রাত্রীয় যে এলাকায় রয়েছে অন্য অন্য এলাকায় সেটার নাম ঠিকানাটা লিখে এখানে জমা দিবেন মাদ্রাসা কমিটিতে জমা দিলেই চলবে আর কোরবানির চিঠি তো দেওয়া হয়েছে যারা এখনো নেননি তার কোরবানির চিঠি নিয়ে নিবেন পৌঁছে দিবেন এখনো দশ দিন সময় রয়েছে আর কোরবানির চামড়ার সংগ্রহ করার জন্য যে এলাকা ভিত্তিক গ্রুপ করা হয়েছে এদের মধ্যে অনেকেই তাই গ্রুপের সেই তালিকাটা নতুন করে আবার জমা দিয়েছে অনেকে জমা দেয়নি যারা জমা দেয়নি তারা যেন অতি সত্তর দুই দিনের মধ্যে জমা দিয়ে দেয় এবং এটা আগেও বলা হচ্ছে যারা এলাকা ভিত্তিক যারা প্রধান দায়িত্বে থাকবে তাদের মোবাইল নাম্বারটা যেন সেখানে উল্লেখ করে আর যারা নতুন করে চামড়া সংগ্রহের কাজে কাজ করতে চায় তারা যেন তাদের নাম ঠিকানা মাদ্রাসা কমিটিতে জমা দিয়ে দেয় আর যারা এখানে অনেকে কোরবানি দিয়ে থাকেন যারা এই বছর এখানে কোরবানি দিতে চান তারা রবিবারের মধ্যে রবিবারের মধ্যেই যোগাযোগ করবেন যারা এখানে কোরবানি দিতে চান তারা এখানে রবিবারের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে যে তার কোরবানি দিতে চায় এখানে কিন্তু আমরা আমাদের মাদ্রাসার জন্য কিছু গরু খাসি কিনে থাকি আর যারা এখানে কোরবানি দিয়ে থাকে তাদের জন্য আমরা একসাথে কিনে থাকি রবিবারের মধ্যে সামনে রবিবারের মধ্যে সেটা জানাতে হবে